చేసేటువంటి ఇంత దారుణంగా ఉంది వాళ్ళు మనకి ఈ అడ్రస్సే ఇచ్చారు లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం అన్నా తిరిగి వెళ్ళిపోతావా ఇక్కడ నిర్మానుష్యంగా ఉంది నాకెందుకు భయంగా ఉంది ఇలా చూడు నువ్వు ఎందుకు అనవసరంగా టెన్షన్ అవుతావు నేనున్నాను కదా అందుకే టెన్షన్ అంతా ఏమంటున్నావు నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం ముందు పదండి ఇలా చూడు ఎలాగైతే మనం వచ్చి చేరుకున్నాం కోట బ్రహ్మాండంగా ఉంది అన్నాయి ఈ కోటను చూడగానే నా బ్రెయిన్ లో బలుపు వెలుగుతోంది ఇలా చూడబాయ్ ఇది నా క్లయింట్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు ఆయన నూట ఎనభై కేజీలు బయట ఉన్నాడు అతన్ని ఎనభై కేజీలుగా మార్చాడు మీరు అదర కొట్టేశారా నాయ్ అయితే రా మరి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం లోపల నుంచి చూస్తే కోట చాలా పెద్దదిగా ఉంది అవును కిట్కిట్ ఇది చాలా పెద్దదిగా ఉంది నైను ఈ లైట్లకు ఏమైంది ఇక్కడ ఫ్యూజ్ పోయినట్టు ఉంది అనాయ్ ఉన్నట్టుండి ఈ కిటికీలు తెరుచుకున్నాయేంటి అవును కిట్కిట్ గాలి చాలా వేగంగా వీస్తుంది ఈ తలుపు దానంతా అదే మూసుకుందన్నాయి ఇలా చూడబాయ్ నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడకో అనాయ్ అనాయ్ అటు చూడన్నాయి చూడండి మేడం ఆ క్యాండిల్ ఎలా తీసుకురండి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నాయి అది మన జీవితాలనే అర్పివి అయిపోతుంది అది పోతాం అన్నాయి పోతాం ఈ పోతం ఎక్కడికి మాయం అయిపోయింది నీకు ఏమైనా తెలుసా అన్నాయి అన్నాయి వెనకాల చూడు అన్నాయి వెనకాల చూడు ఏ కిట్ కిట్ అది ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క వెళ్ళింది అది ఎటు నుంచి ఎటైనా వెళుతుంది ఎందుకంటే అది పోతాం అన్నాయి మనల్ని కూడా ఎక్కడ కావలసి అక్కడ తీసుకెళ్తుంది కిట్ కిట్ నాకు అలాగే ఉంది భయం వేస్తున్నట్టుగా ఉంది కంగారు పడకన్నాయి కంగారు పడకు పోతాను చూస్తే అందరికీ భయమే అన్నాయి త్వరగా పండి అన్నాయి పోత వచ్చేస్తుంది త్వరగా వెళ్ళండి అన్నాయి త్వరగా త్వరగా వెళ్ళండి ఇంకా వేగంగా వెయ్యాలి ఊపు ఇంకా వేగంగా వేగంగా తప్పించుకున్నాం చాలా అదృష్టం ఏ తోతారాం కిట్ కిట్ ఏంటి ఇవాళ మీరిద్దరూ విక్రమ్ బేతల్లా ఇక్కడికి వచ్చారు అన్నయ్య మోసపోయారు నా ఆశ్రమం అయిపోయాడు అలాగా అయితే పదండి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ చేద్దాం చూడండి మీకు రిపోర్ట్ చేయడం లేదు మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి అరే ఏం జరిగింది అన్నయ్య ఒకరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆయన నూట ఎనభై కిలోలు ఉన్నారు అన్నయ్య ఎనభై తగ్గించారు దానికి ఆయన సంతోషించి అన్నయ్యకు ఒక కోట ఇచ్చారు అందుకు ఆయన సంతోషించారు కదా ఏడవడం దేనికి ఎనీ డౌట్ నేను చెప్పేది మీరు అర్థం చేసుకోవడం లేదు కోటలో భూతం ఉంది అవును నిజమే కానీ ఆ ఆత్మకి మహాత్మా నగర్ లో సొంత ఇల్లు ఉంది కదా పిచ్చోడా మేము బోత అమ్మ గురించి మాట్లాడటం లేదు అక్కడ ప్రాణం ఉన్న బోత ఉంది అంటున్నా చూడు 
నువ్వు లేనిపోను అని చెప్పి నన్ను భయపెట్టుకో పోతా అని చెప్తున్నాను అది ఎలా ప్రాణాలతో ఉంటుంది అది ఎవరైనా గాని ముందు బయటికి వెళ్ళమని చెప్పండి అక్కడ మీరే ఉండాలి మనం వెళదాం అన్నాడు ఇలా చూడు హరి భూతం కంటే నువ్వు చాలా భయంకరమైన వాడు ఇలా చూడు తోత రామ్ భూతాలన్నీ ఏవి లేవు అవును నీతో ఎవరో ఆడుకుంటున్నారు అనుకుంటా ఎనీ డౌట్ కానీ అది మాయమైపోతుంది గాల్లో కూడా ఎగురుతుంది పోపట్టి ఎందుకు గాల్లో ఎగురుతున్నాడు అంటే ఇతను ఆత్మేనా ఒకవేళ కోట నీదే అయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్లి తీరాలి నేను ఆ కోట లోపలికి రాను అది క్యాండిల్ పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటుంది అదికి ఎలాంటి భూతమో నేను చూస్తాను నేను చెప్తే మీరు నమ్మరు కదా రండి మీరే వచ్చి చూడండి సరే పద ఈ చోటేంటి ఇంత భయంకరంగా ఉంది తోతారని చెప్పింది నిజమేనన్న మాట అయ్యి బాబాయ్ బన్నీ ఇది ప్రమాదకరమైన స్థలంలో ఉంది ఇక్కడ భూతాలు ఉన్నాయో ఏమిటో మీకేమైనా మద్దిపోయిందా లోపలికి రా ఇలా చూడు వేళ్లతో తలుపు తీయాలి ఇదేమీ భూతం ఉండే ఇల్లు కాదు తలుపులు కూడా గట్టిగా శబ్దం చేయలేదు ఇలాంటి శబ్దం కూడా ఇక్కడ రానేలేదు అన్నయ్య దాంట్లో నూనె వేశాడు ఎందుకు ఈ సోది ముందు లోపల కదా పదండి భూతం ఎక్కడా దాన్ని రప్పించడానికి నువ్వేమైనా ఇన్విటేషన్ పంపిస్తున్నావా ఎనీ డౌట్ ఇప్పుడు చూడన్నాయా భూతం బయటకు వస్తుంది వచ్చినా గాని ఇంత చీకట్లో అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ భూతం చీకట్లో చాలా బాగా కనపడుద్ది ఇలా చూడండి చూసారా ఇది ఆ భూతం కాదు ఎవరు నువ్వు నువ్వు ఎవరు తోటమాలిని అందుకని బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళని నువ్వెందుకు భయపెడుతున్నావు సార్ నేను తోటమాలిని కమ్ డ్రైవర్ కమ్ కుక్కుని అన్నిటికీ కమ్ అంటే మరి గో ఏంటి వయసైంది తొందరగా పోతావు ఎనీ డౌట్ శబ్దం చేయకండి తను వచ్చేస్తుంది ఎవరు భూతమా బెత్తమా బెత్తం కాదు భూతం ఈ భవనంలో ఒక పెద్ద భూతం ఉంది ఇలా చూడండి ఈ భూతాలనేవి అసలు లేవు ఉంది పొద్దున్నప్పుడు నిద్రపోతూ ఉంటుంది రాత్రులు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ భూతం ఎవరు ఆ విషయం నేను చెప్తాను ఏనా కరంగ్ సింగ్ ఇంకా కాకరీదేవి ఇదొక పాతకాలపు కదా అప్పుడు నేను యువకుడుగా ఉండేవాడిని ఠాకూర్ కరంగ్ సింగ్ ఇలా ఇవ్వండి మీ వస్తువులు నేను తీసుకొస్తాను తన భార్య కోసం ఈ కోట కట్టించాడు ఎంతో ప్రేమగా ఇక్కడ ఉంటూ ఉండేవారు ఇంకా ఆ భూతం ఈ కోటలోనే ఇటు అటు తిరుగుతోంది ఆ రోజు ఆ పులి ఆ రాజును చంపి తినేసింది
అబద్ధం చెప్తున్నాడు పూలెక్కడైనా దుంపలు తింటుందా దుంపనేది ఆ ఠాగూర్ పేరు ఎనీ డౌట్ చూడయ్యా వాడి పేరు హని అందుచేత ఉదయాన్నే మేము దాన్ని నీటిలో కలుపుకొని తగలేం కదా తాత తర్వాత ఏమైంది బామ్మ బామ్మ ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమే నీళ్లలో కొట్టుకుపోయింది ఏదో చెవుల మీద నాలుగు తగిలించమంటావా సిస్టమ్ సార్ అయిపోతుంది అతను ముసలివాడు తాత దొప్ప సింగని పులి తినేసింది మరి తర్వాత రోజు నుంచి కకిడీ దేవి ఆయన వెతుకుతూ ఉంది ఇంకా భూతం ఈ కోటలోనే ఇటు అటు తిరుగుతోంది మీరు రాకముందు ఇద్దరు ఈ కోట కొనాలని ప్రయత్నించారు తరువాత ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు కానీ మీరు కూడా ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా ఆ భూతం ఎందుకు మిమ్మల్ని ఏం చేయట్లేదు వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఎంతో చాకరీ చేశాను అందుకే వాళ్ళు నన్ను ఏం చేయడం లేదు వచ్చేసినట్టుంది భూతం కకిడీ దేవి మీరు రాత్రి ఏదైనా తింటారా కావాలంటే వడ్డి పెడతాను తినే వచ్చాం ఇప్పుడు వెళ్ళి విశ్రమిస్తాం ఇలాగివ్వండి మీ వస్తువులు నేను తీసుకొస్తాను తాత సామాన్లు మోస్తావా మరి నిన్నెవరు మోస్తారు మనం ఇక్కడే వెయిట్ చేద్దాం ఆ భూతం రాగానే మనం వెంటనే పట్టుకుందాం సరేనా అనాయ్ నాకు ఇప్పుడే జ్ఞాపకం వచ్చింది మా అమ్మ పెరుగు తీసుకురామంది నేను వెళ్ళి ఇచ్చేసి వస్తాను సరేనా ఇలా చూడు ఇప్పుడు నా బుర తినకుండా మాట్లాడకుండా కూర్చో రెండు భూతాలున్నాయి అవి అటుగా వెళ్ళడం నేను చూశాను వాళ్ళని ఫాలో అవుదాం అన్నాయిలు భూతాలే ప్రాణాలతో ఉన్న వారిని ఫాలో అవుతాయి ప్రాణాలతో ఉన్న వారు భూతాలను ఫాలో అవ్వరు కిట్కెట్ చెప్పు నోరు కూసుకొని నాతో పాటు రా వాళ్ళు పైన ఉన్నారు పైన అక్కడున్నారు అక్కడ అక్కడ ఎవరో వస్తున్నట్టుగా ఉంది ఎక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోదాం రా త్వరగా ఆగండి పరిగెత్తు పరిగెత్తు ఆగండి ఆగండి వాళ్ళు మేడ మీదకి వెళ్ళారు ఎనీ డౌట్ రండి వాళ్ళని అక్కడే పట్టుకుందాం పోతమా అక్కడే ఆగు లేదంటేనా ఆగు పోతమా లేదంటే నేను అంత చేస్తాను చెప్పండి ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి మీరేమైనా గోల్ కేపర్లా తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు మీ ఇద్దరు కక్రీ దేవి ఎవరో చెప్పండి చెప్పండి లేదంటే మిమ్మల్ని ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడవలసి వస్తుంది అర్థమైందా 
అన్నయ్ ఇంతకీ నీ పేరు కాకినీదేవని ఎప్పుడు మార్చుకున్నావు ఎవరు పేరు మార్చుకోలేదు వీళ్ళు భూతాలు కారు అవును మేము దొంగలవి పోతాలం కాదు నువ్వెందుకు నా ఆత్మలో వేషం వేసుకుని అందరినీ భయపెట్టావు మేమెందుకు భయపెడతాం మేము దొంగతనం చేయడానికి వచ్చాం ఈ కోటలోకి అయితే నువ్వు కక్రిదేవి కాదా ఆ మేము ఈ పొలంలో ఉన్నా మేమేలా కక్రిదేవి కాగలం చెప్పండి అలా అయితే మరి ఆ భూతం ఎవరు ఈ భూతాలు కూడా మనకెందుకు గాని ఇక్కడ నుంచి జంప్ అయిపోదాం పాదా దానికి కదా చూసాం ఏమైపోయింది మనకి దారిలో కనిపించనే లేదు అంతలోనే ఈ భూతం పైకి ఎలా వెళ్ళిపోయింది అది భూతం దానికి మెట్లు ఉండవలసిన పని లేదు రండి మనం దాన్ని డాబా పైకి వెళ్ళి పట్టుకుందాం అక్కడ చూడండి అది పడవలో వెళ్ళిపోతుంది అవిండి <laughs> రండి బాబు రండి ఫ్రెష్ గా ఉండే కాయగూరలు రండి తక్కువ రేట్ ఇస్తాను రావాలి అందరు రావాలి అరే ఆ కోతి నా కాయగూరలు సంచి ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నది దాన్ని ఎవరైనా ఆపండి ఏ ఆగు ఆగు దాన్ని ఆపండి నీకేం కాలేదు కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేనేం చేయలేదు కదా ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నావు మీరు నా బ్యాగ్ ని కాపాడారు అందుకనే మార్కెట్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఎటువైపు వెళ్ళను ఆ కూరగాయల కుట్ట అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ భూతం గురించి తెలుసుకుంటాను చెప్పు నాయనా నీకేం కావాలి తాత ఈ క్యారెట్ ఎంత క్యారెట్ ఒక కిలో యాభై రూపాయలు నీకు ఎన్ని కిలోలు కావాలి ఒక కిలో చాలు ఆ సరే కానీ మీరు ఎదుగు ఆ కోటలో భూతం గురించి విన్నారా చూసాను చాలా భయంకరమైనది ఒక రోజు మా అన్నయ్య కరివేపాకు కోసుకోవడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఆ తర్వాత మా అన్నయ్య కాలు వెరగొట్టేసింది తర్వాత అడుగుతావేంటి ఆ భూతానికి ఏమైంది ఆ భూతం ఆ కోటలోనే ఉంది రాత్రి అంతా క్యాండిల్ పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటుంది కరెంటు పోగానే మా ఆయన తన దగ్గర క్యాండిల్ తేవడానికి వెళ్ళాడు ఇంకా రాలేదు ఏంటి క్యాండిల్ నా కాదు మా ఆయన అందుకే మేము బోర్డు రాసి పెట్టాం చూడు భూతమా సెలవు రోజులో నువ్వు రా అని ఆ రోజు నుండి ఎవరు సెలవు తీసుకోవడం లేదు నిండు పౌర్ణమి రోజున అది విల్లా మీద డాన్స్ చేస్తుంది అమావాస్య రోజు రాత్రి పడవెక్కొచ్చి రోడ్డు మీద పాటలు పాడుతూ తిరుగుతుంటుంది మా నాన్న చెప్పాడు ఓ టవర్ పట్టుకొచ్చి పావడా కొట్టాలని చెప్పింది అది చాలతో చిన్నదంటే అది ఇలా లాగి పదిహేను మీటర్లు చేసింది ఏంటి పదిహేను మీటర్లా లేదు మా నాన్న బతుకున్నంత కాలం చిన్నపిల్లలు అందరికే ఈ ఏరియాలో ఆయనే బట్ట కుట్టేవారు ఏంటి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చెప్తున్నారేంటి మేము నిజమే చెప్తున్నాం నేను నా చిన్నప్పుడు జామకాయలు కోసుకు తిన్నాను అలా ఇలా జరుగుతుంది 
ఎవరో కొంతమంది మళ్లీ ఆ కోటలో ఉండడానికి వచ్చారు కానీ వాళ్ళని ఆ భూతం ఊరికే వదిలిపెట్టదు ఏంటి వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా కథ చెప్తున్నారే ఏంటబ్బా నీ క్యారెట్ కావాలా అక్కర్లేదా త్వరగా చెప్పు ఈ పని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటబ్బా ఎక్కడికి వెళ్ళావు చీకట పడుతున్నాయి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం రా అవునన్నాయ అమ్మ కూడా పెరిగి తీసుకెళ్ళాలి పదండి తాత మేము వెళ్తున్నాం ఎనీ డౌట్ ఏంటి కప్ప కప్ప చెరువులో ఉంది ఆయన ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు బుర్రగాని చెడిపోయిందా ఏమిటి తాతయ్య మేము బయలుదేరుతున్నాం తింటారా కానీ ఎలా తింటారు నేను ఏమీ వండలేదు కదా అతను వదిలే మేము వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళకూడదు ఈరోజు రాత్రికి ఆ భూతాన్ని పట్టుకొని తీరుతాను చాలా దూరం ఎగరవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎనీ డౌట్ మీకు వెళ్ళాలనుంటే వెళ్ళిపోండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను మా చిన్నోడిని ఇక్కడ ఒంటరిగా వదిలేసి మేము వెళ్ళాం అప్పుడు మేము మాత్రం వెళ్తామా ఏమిటి బనీ ఇక్కడ ఉంటే మనం కూడా ఇక్కడే ఉండాలి సూపర్ అన్నాయి స్నేహం అంటే ఇదే మరి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు మరి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం సరేనా అమ్మకి పెరుగు కూడా తీసుకెళ్ళాలి మరి పెరుగో మీ అమ్మ అది కూడా నేర్పడేదానికో ఒక యుద్ధం జరిగేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటారు నోరు మూసుకొని ఇక్కడే కూర్చో లేదంటే నా చేతులు అయిపోతావు అయితే ఓకే అమ్మాయి తాతయ్య ఈ రోజు క్యారెట్ కూర ఉండండి చూప చూపులో ఎటువంటి లోటు లేదు నాకు చెవులే కాస్త సరిగ్గా వినపడవు సరే రండి అన్నాయిలో ఎవరో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకూడదని చిన్నోడు చెప్పాడు కదా చిన్నోడా ఆ కిటికీ ఎలా తెరుచుకుంది భయపడకండి లోపలికి రండి భూతం ఈ రోజు పౌర్ణమి ఈ రోజు ఆ భూతం ఎవరో ఒకరిని తీసుకు వెళుతుంది చిన్నడు ఆగు నేను కూడా నీతో వస్తాను ఒకవేళ భూతం అయితే నన్ను చూసేందుకు పారిపోతుంది అంత అయిపోయిందన్నాయి హనీ బానిని ఆ భూతం తీసుకెళ్లిపోయింది చిన్నడా ఆగు కొండ ఈ భూతాన్ని ఫాలో అవ్వాలి అసలు దానికి ఏం కావాలో మనం తెలుసుకోవాలి చిన్నోడా నేను వస్తున్నాను చిన్నోడు ఇటు వెళ్ళుంటాడు ఇటు వెళ్ళుంటాడు అసలు ఈ భూతం ఏం చేస్తోంది చిన్నోడు ఇక్కడెక్కడో లేడే 
పైకి వెళ్ళి చూస్తాను అంటే ఇది సీక్రెట్ డోరా భగవంతుడా చిన్నోడిని కాపాడు అలాగే నన్ను కాపాడు ఈ భూతం చాలా తెలివైంది ఈ రోజు నేను నీ నిజ స్వరూపాన్ని బయటకు తెలుస్తాను చిన్నడా ఆగు చిన్నోడు ఎందుకు ఆగడం లేదు అంటే ఈ భూతం ఆ బోట్ ని విడిగా వదిలేసి ఈ రహస్య స్వరంగం ద్వారా ఎక్కడికో వెళుతోంది చాలా తెలివైంది అరే చిన్నోడు ఎక్కడా చిన్నోడా ఓరి నాయన ఎవరో అటు వెళ్ళినట్టున్నారు నేను వెళ్ళి చూస్తాను బాబోయ్ కాలు ఇరుక్కుపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దీన్ని తిప్పు చూస్తాను ఈ భూతంలాగా నాటకం ఆడి ఆడి నాకు బోర్ కొట్టుపోతుంది అలాగా అయితే నా అనుమానం నిజమేనమాట నువ్వు భూతానివి కావు ఒక పిల్లవి నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు నేను నిన్ను ఫాలో అవుతూ వచ్చాను తన కథ పూర్తయింది తోటమలి నువ్వు మా చిన్నోడే కొడతావా నిన్ను వదిలిపెట్టను వేడి కథ కూడా పూర్తయింది ఇదిగో చూడు త్వరగా వెళ్ళి తాడు తీసుకురా వీళ్ళని కట్టి పారేద్దాం ఇదిగో నాన్న ఇలా చూడు తల్లి నేను ఎవరు చూడలేదు కదా లేదు నాన్న వీళ్ళిద్దరు తప్ప నన్నెవరూ చూడలేదు లేవదు అని నిద్రపోతున్నట్టు యాక్టింగ్ చెయ్యి యాక్టింగ్ ఇలా చూడమ్మా వీళ్ళందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళలా ఉన్నారు నువ్వు బోతం కాదని వీళ్ళకి తెలియకూడదు సరేనా సరే నాన్న నేను కోటకు వెళ్ళి ఇతరులను తరవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆ తరువాత వీళ్ళని ఇక్కడి నుంచి బయట పారద్దాం 
త్వరగా వెళ్ళండి నానా లేకపోతే వాళ్ళకి అనుమానం వస్తుంది అవమానిస్తారా ఎవరు నిన్ను అవమానిస్తారు సర్లే నువ్వు వెళ్ళి దాక్కో వాళ్ళు నిన్ను అనుమానిస్తారు చిన్నోడా చిన్నోడా ఇది భూతం కాదు తెలుసు నాకు ఈ విషయం తెలుసు నేను కొట్టి నీలాగే ఫాలో అవుతూ వచ్చాను కానీ నన్ను కొట్టి ఇలా కట్టి పడేశారు అని త్వరగా ఇది ఓపెన్ చేయి అయితే పద మనము వాళ్ళని కొట్టి కట్టేద్దాం వద్దు ముందు మనం వాళ్ళ రహస్యాలు తెలుసుకోవాలి రహస్యమా ఎలాగా వాళ్ళతో విన గోతులనే వాళ్ళని పడేద్దాం వీళ్ళు మనకి సింగు సింహం అని కట్టు కథలు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఆ కథలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర నిజం చెప్పిస్తారు అప్పుడే తెల్లవారిపోయింది కానీ హనీ బని తిరిగి రాలేదు వాళ్ళని ఆ భూతం తీసుకువెళ్ళిపోయింది మనము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చే తీరాలి ఎనీ డౌట్ పోలీసులు భూతాలను ఎలా పట్టుకుంటారు ఓసారి అటువైపు వెళుతుంది ఓసారి ఇటువైపు వెళుతుంది నాకు నా మిత్రులు కావాలి అందులో ఎలాంటి అనుమానము లేదు నువ్వు భయపడకపోట ఇద్దరు ఖచ్చితంగా వస్తారు చూడు హనీ బని వెతకడానికి ఏదో మార్గం కనిపెట్టదు ఏ ఎందుకంటే మనం హనీ బనీలను వెతుకుతున్నాం కదా అందువల్ల పొద్దున్న టిఫిన్ చెయ్యలేదు టిఫిన్ కాదు తాత దారి అరే పూరినా ఇప్పుడు నేను పూరి తయారు చేయలేను ఉప్మా చేసి పెట్టమంటావా అలా ఈయన పాస్తా గీస్తాని మన బ్రెయిన్ తినేసేలా ఉన్నాడా తాత హనీ బనీని వెతకడానికి ఏదైనా దారి ఉందా ఉంది ఒక మాంత్రికుడు ఉన్నాడు తను భూతాలతో మాట్లాడి హనీ బనీలు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుంటాడు లేదు లేదు ఈ మాంత్రికుడు వల్ల ఏమీ కాదు ఇలా చూడు అసలు నీకేమైనా ఐడియా తట్టిందా లేదు తాత నువ్వు ఎవరినైనా పిలుచుకోవాలంటే పిలుచుకో కానీ నాకు మాత్రం నా వాళ్ళు కావాలి ఎనీ డౌట్ అన్నాయ్ నాకు మంచి నిద్ర వస్తుంది అన్నాయ్ ఇలా చూడబోయా ఈ మంత్రవాది బాబా రావడానికి ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది దాన్ని రప్పించడానికి నువ్వేమైనా ఇన్విటేషన్ పంపిస్తున్నావా నేను ఆ మాంత్రికుణ్ణి తీసుకొచ్చాను ఈ కోటలో ఒకరు మించిన వారు మరొకరున్నారు అవును ఇలా చూడు ఎత్తనైనా మంత్రవాది మీరు భూతాన్ని పట్టుకుంటారు కదా నోరమొయ్యి అది భూతం కాదు ఒక పక్షి గూడు వదిలి ఎగిరిపోయింది అరే నేనేవి భూతాన్ని కాదు అన్ని భూతాలు కావు భూతాలన్నీ చిలకలు కావు పైకి కొట్టి తింటింగ్ అర్థమైందా పక్షి ఈ మాంత్రికుడు ఎన్నో భూతాలను పట్టుకున్నాడు అలా అయితే మీరు ఇంతవరకు ఆ భూతాలు ఎందుకు కనిపెట్టలేదు అది యజమాని రారు కదా మరి ఈయనకి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవే మాంత్రికుడు గారు మీకు డబ్బులు ఇస్తాం మా మిత్రుల్ని ఎలాగైనా సరే ఆ భూతం బారి నుండి విడిపించండి తప్పకుండా విడిపిస్తాను
అది మళ్ళీ మాయమైపోయిందా నాయి కొంచెం బియ్యం కొంచెం పప్పు వచ్చి సంతోషంగా తిని వెళ్ళు టింగ్ 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 వచ్చి మర్యాదగా వచ్చేయి వచ్చేయి నేను చెప్పిన మాట వినవా ఇప్పుడే నిన్ను నా వశం చేసుకుంటాను ఇలా చూడు మనమే వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకుందాం తాత మేము హనీబుని వెతకడానికి వెళ్తున్నాం తిడతారా సర్లే తిట్టుకోండి అనాయ్ మీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి ఇతరకి చెవి మిషన్ కొనేద్దాం అస్సలు వెను పట్టుకోలేదు భూత వచ్చేస్తుంది పారిపోండి కనుపు తెరుచుకుని పారిపోండి ఎనీ డౌట్ భూతం మళ్ళీ వచ్చింది పరిగెత్తండి భూతం మళ్ళీ వచ్చేసింది పరిగెత్తండి అయ్యో భూతం మళ్ళీ వచ్చింది పరిగెత్తండి త్వరగా పరిగెత్తు లేకపోతే ఈ భూత మనల్ని పట్టుకుని తల్ల కిందరగా వేలాడి తీస్తుంది త్వరగా పోని లేకపోతే మా అమ్మకి పెరుగు తీసుకెళ్ళడం కుదరదు తీసుకొచ్చిన ఆ పెరుగులో మన అన్నది ఈ భూతం చట్నీ చేసుకుంటుంది పరిగెత్తండి కన్ఫ్యూషన్ గా లేదా కాపాడండి అనాల్సింది మనం కదా త్వరగా కలిసి వెళ్ళిపోతారండి ఇలా చూడు మనం పోతాను తరుగుతున్నావా పోతే మనం తరుగుతున్నా అర్థం కావడం లేదు మామూలు కన్ఫ్యూషన్ కాదన్నాయి నిన్ను వదిలిపెట్టడం కకిడీదేవి ఈ రోజు ఈ కేలా సింగ్ వాళ్ళని ఊరికే వదిలిపెట్టాడు ఈ రోజు కకిడీదేవి కూడా ఈ కర్రతో బాధపోతోంది ఇలా చూడు మనల్ని ఇప్పుడు రైతా చేద్దామా పరిగెత్తు ఆగుబోతావు ఆగు 
ನೆನು ಬದಲಿ ದೇವಿ ನೆನು ಮೀ ಪಾತ ಸೇವ ಕುಡಿ ನೆನು ಕೇಲ ಸಿಂಗ್ ನೀ ನಾ ದಗ್ಗಿನ ಚಿನ್ನು ತಪ್ಪಿಚ್ಚು ಕೋಲೇವು. ರೇ ಮೊಸಲಿ ಈ ಪೋತಾನಿ ನೆನು ಕಿಚಡಿ ಚೇಸ್ಕೋನೆ ತೆನ ಬೋತ್ತುನ್ನ. ತನ್ನೆ ಪಟ್ಟುಕೋ ಒಂಡು ಕೋನೆ ತೆಂಟಾನು. ನೆನು ಪೋತಾನಿ ಕಾದು ಏನು ಕೋತರ್ನಿ. ನುವು ಬೋತಂ ಕಾಕಪತೆ ಎಯ್ಯಾ ಲಾಯೆ ಗುರುತು ನಾವು. ಅಚ್ಚುನ್ ನಾಲಾಗೆ ನೆನು ಬೋತಾನಿ ಕಾನು ಪ್ರಾಣ ನೀನೇಮೋ ಹನೀನಿ ನುವು ಅಸಲು ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾವು ನೀ ಗುರಿಂಚಿ ನೀನ್ ಎಂತ ಬಾಧ ಪಡ್ಡಾನೋ ತಿಳಿಸಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಚೂಡಂಡಿ ಆ ತಾಡು ಸಾಯಂತ ತನ್ನ ಎಗಿರ್ತೋಂದಿ ಕಾವಲಂಟಿ ಮಿಕೋಸು ಮಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಚೂಪಿಸ್ತಾನು ಚೂಸ್ತಾರಾ ಇಂಕಾ ಇದ್ರ ನಿಂಚೆ ಹಾರರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊಸ್ತಂದಿ ತನು ಆ ತೋಟ ಮಾಲಿ ಕೂತರು ತನು ಭೂತಂ ಕಾಕಪೋತಿ ಎಲಾ ಮಾಯಂ ಹೋತೋಂದಿ ಅದಿ ಚೆಪ್ತಾನು ಇದಿ ಒಕ ಪಾತ ಕೋಟ ಪ್ರತಿ ಚೋಟ ಒಕಕ ಸೊರಂಗ ಹೋಂದಿ ಒಕ ವೈಪ ನುಂಡಿ ವೆಲ್ಲಿ ಇಂಕ ವೈಪ ನುಂಡಿ ಬೈಟಿ ಕೋಸ್ತೋಂದಿ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕಡು ಕೂಡ ವೇಲತೋ ಕಲಿಸ ಪೋಯಾಡು ಅರೆ ವೀಳ್ ಎಂತಿಕ ಇಲಾ ಚೇಸಾರು ತನು ಇಲಾ ಅಡಿತೆ ಚೆಪ್ತಾಡಾ ಅಡಗವಲ್ಸಿನ ನಿತ್ರೋ ನೆ ಅಡುತಂಗ ಇಂತ ಕೋಪ ನೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಮಂಚಿದ್ ಕಾದು ನನ್ನ ಒದರಿ ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ನಾಕ್ ವಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ತೊಂದರೆಗಾ ಪೋದು ಒದ್ದು ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಂಡಿ ಮೇವು ತಪ್ಪು ಚೇಸು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತೆ ಪೋನಿಂಡಮ್ಮ ಈ ದಾದಾಗಿರಿ ಅಂತ ಮನ ಎಪ್ಪಡ ಉದ್ರೇಸಂ ಕದಾ ಸರಿ ಮೀರ್ ಎಂತಗ ಚಬುತನಾರು ಕಬಟ್ಟಿ ಉದ್ರೇಸ್ತಾನೆ ಎಂದಕಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡರೆ ಚಪಂಡಿ ಚಪ್ತಾನು ಚಪ್ತಾನು ಈ ಕೋಟ ಯಜಮಾನರು ವಿದೇಶಾಲಲೋ ಉನ್ನಾರು ವಾಲಿ ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ರಾವಡನ್ ಲೇದು ಅಂದಕೆ ಮೇ ಪ್ರಸಂತಂಗ ಉಂಟುನ್ನಾ ಅಂತೇಕಾಕೊಂಡೇ ಈ ಕೋಟ ಚೂಸ್ಕೊನೇಂದಕು ಜೀತಂ ಕೋಡ ಇಷ್ಟುನಾರು ನಾನ ಚಾಲ ಪೆದ್ದವಾರ ಐಪೋಯರು ವೀಡೇಮೋ ಕರ್ರ ಬೆಳ್ಳಾಡೆ ವೈಸ್ರ ಉನ್ನಾಣ್ಣಿ ಮನವ ಅಸಲು ಇಪ್ಪಡನ್ನ ಕೋತ ಯಜಿಬಾನಸ್ತಿ ಮಾ ನಾನ್ನಿ ಪನ್ನಂಜಿ ತೀಸೇಸ್ತಾರು ಆ ಬಯಂ ವಲ್ಲೆ ಮೀ ವಂದರ್ನಿ ಭೈಪೆಟ್ಟಿ ಪಾರಪೋಯರ ಚೇಸ್ತನೋ ಏವಿಟಿ ತಿನಿ ಪಿಸ್ತನಾವ ಅಯ್ಯನಾ ಪರ್ವಾಲೇದು ನೀನು ರಾತ್ರಲ್ಲಪ್ಪಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಚೇಸ್ತಾ ಉಂಟಾನು ಮೀರ ತರವ ಕೊಂಡ ಉಂಟೆ ಚಾಲು ನಾನಾ ನೀನ್ ಚೆಪ್ಪೆದು ಕೋಡ ಅದೇ ಅಂದರ್ನಿ ಇಲ ಭೈಪೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿ ಅನಿ ಭೂತ ವಚ್ಚಸ್ತೋಂತೆ ಜೈಲ್ ಲೋ ತಿಂಡಾನಕಿ ಪಡ್ಕೋಡಾನಕಿ ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೋನ್ನಾಯ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೀಗು ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷ ಪಡ್ತೋಂತೆ ಸಂತೋಷವಾ ಈ ಇಂಟೆಲಂಚ ತರವೇಸ್ತೆ ಮಾ ಕೆಕ್ಕನ್ ಉಂಟೆ ಸರ್ ಸಂತೋಷಂ ಮೊಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತೆಲಿಕ ಪರಪಾಟು ಚೇಸೋ 
నా దగ్గర ఐడియా ఉంది కానీ అందుకు తోతారా ఒప్పుకోవాలి ఐడియా ఏమిటో చెప్పోయా వీళ్ళు చేయడానికి సిచ్యువేషనే ప్రాబ్లం కానీ వీళ్ళదే తప్పు కానీ వీళ్ళు కోటని బానే చూసుకుంటున్నారుగా ఇలా చూడయ్యా ఇక ఒప్పుకొని తేరాలి ఎలాగో కేర్ టేకర్ ఒకళ్ళు కావాలి కదా కాబట్టి మనం వీళ్ళనే పెట్టుకుందాం ఇలా చూడండి అది కరెక్టే నేను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తూ ఉండాలి కదా మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ కానీ తోతారాం నువ్వు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇతని చెవి వైద్యం కోసం మనం ఇతన్ని గరిట తెమ్మంటే గాడిదిని తీసుకొస్తాడు కాదు సార్ పప్పు తీసుకురమ్మంటే నేను పప్పే తీసుకుని వస్తాను मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी करो सब्सक्राइब कॉमेंट एंड लाइक